어, 김종원 선수가 이 방송을 보고 있다면 경악을 금치 못할 것 같습니다. 네, 저희 입이 방정이었습니다. <웃음> 예, 야, 4점 대가 나오네요. 네, 대단합니다. 강동국 선수의 초구 이사구 쓰리 쿠션으로 네 성공. 이 세트 기록을 보니까 초구 성공하고 그 다음 공 비껴치기, 그 다음 공 뒤로 돌려치기 이렇게 네. 쳐서 석점 득점으로 출발을 했어요. 아, 지금도 뒤돌리기. 안쪽 코스로 좀 시도를 하려는 걸로 보입니다. 길게. 아, 딱 좋네요. 네. 스트로크에 뭔가 기술이 들어갔어요, 지금. 그냥 가볍게 그냥 퉁 던져놓은 그런 느낌은 아니었어요. 네. 지금 약간 여기서 네. 쭉 넣었다가 살짝 뺐죠. 또 너무 깊게 들어가면 뒤쪽 저틈 사이로 빠질 수 있기 때문에 네. 내공을 제어를 시켜준 겁니다. 짧은 순간에 조금이라도 밀고 들어가게 친 건가요? 아니요. 밀림을 치면서. 억제를 시키는 거예요. 아, 분리를 밀림을. 시키면서. 네. 네. 걸어치기. 자, 여기서 회전량을 봐야 돼요. 여기서 회전 많고. 자, 이렇다면 거의 득점이 여기서도 될것 같습니다. 훌륭하네요. 네. 4연속 득점. 자, 두꺼운 두께로 회전량을 잘 살렸어요. 지금보다 얇았더라면 오히려 좀 길었을 수 있습니다. 네. 네. 강동궁 선수가 사실 PBA 시작할 때는 뱅크샷에 자신이 별로 없다라고 얘기를 했었거든요. 네. 많이 좀 연구를 하고 노력을 한 결과 아닐까요? 예. 와, 옆 돌리기 예민한 두께를 지금 시도하네요. 쭉 아, 내려와서 좋네요. 성공. 네. 지금 화면으로 보기에는 굉장히 좀 옆돌리기가 편해 보이는데 예. 실제로 직관을 보면 정말 예민한 두께였어요. 일단 내공과 일목적구도 가깝고 그렇죠. 내공이 또 뒤쪽에 빠져 있었고 네. 하지만 강동궁 선수는 아주 정확했습니다. 4세트 시작하자마자 5점짜리 장타 또한번 만들어내고 있네요. 네, 비켜치기를 시... 세워치기 형식으로 치는 거죠. 장 쿠션 맞고 단 쿠션 맞으면 벗어나서 네. 지나가네요. 약간 좀 정확도보다 확률적으로 좀 시도를 했고요. 예. 네. 네, 회전을 살짝 역회전을 살짝 사용해서 최대한 확률을 높이는 공격을 시도했는데 저틈 사이로 빠지는 건 막지 못했습니다. 예. 그러면서 원뱅크 넣어치기를 줬어요. 네. 어렵지 않게 두 점짜리 성공하는 안토니오 몬테스. 자, 이렇게 출발을 뱅크샷을 하면 선수들 정말 텐션도 올라오고 기분 좋거든요. 예. 네, 직접 시도했습니다. 뒤로가 이게 바짝 돌면 네 밖으로 나가버리죠. 오늘 이렇게 바로 안 맞고 뒤로 가면 없는 공들을 좀 자주 당하네요. 네 스트로크에 그만큼 좀 힘이 많이 좀 실린다고 해야 되나요? 지금도 직접 친 건지 뒤로 친 건지 모르겠는데 네. 일단 투 쿠션으로 이동할 때 약간 좀좀 곡선을 그리는 게 직접 친것 같기도 했었거든요. 근데 또 뒤로 길게 넘어가는 장면을 보면서도 자세가 유지되는 걸 보면 은 네. 뒤까지 있다고 생각을 한것 같기도 하고. 그렇죠. 자, 이건 좀 일찍 꺾인 것 같은데요. 네. 강동국 선수도 아차 싶은지 손바닥을 쫙 펴고 몸이 굳어버렸습니다. 
지금도 회전량 미스는 아니겠죠. 두께를 네. 조금 더 분리를 시키려고 했는데 조금 얇은 두께로 진행이 됐습니다. 이 세트에 이런 비껴치기를 정확하게 네. 친 기억이 나는데 지금보다 훨씬 어려운 배치였어요. 네. 자, 스리뱅크 코너 바짝. 아, 아 성공. 아 이거는 정말 연습에 의해서 좀 정말 자신 있게 선택을 한 걸로 보이고요. 네. 첫 지점에서는 넘어갈 수 없다. 라고 좀 자신 있게. 아 좋네요. 네. 그 동안 했던 수많은 연습이 배신하지 않고 네. 큰 힘이 됐습니다. 아 어, 돌리기 길게. 퍼쿠션으로 시도하는 것 같습니다. 잘 칩니다. 아, 좋아요. 아, 네. 성공하면서 5대5 동점. 잘 쳐요. 야, 근데 또 공이. <웃음> 누가 공을 이렇게 붙여놨나요? 예. 정말 치다가 한숨이 <웃음> 절로 나올 것 같습니다. 그나마 내 공은 안 붙었네요. <웃음> 뭘, 뭘 쳐야 돼요? 지금 대회전 뱅크샷도 괜찮아요. 대회전 뱅크샷이요? 네, 빨간 공을 지금 노리고 칠게 없습니다. 마땅히. 네. 지금 플러스 형식으로 쳐도 쉽지 않아요. 플러스 형식으로 치면 노란 공을 좀 맞춰야 되거든요. 이 공은 그냥 아몰라 하고 쳐도 어느 정도 용서가 되나요? 와! 와. 아, 하필 또 정말 잘 쳤는데 안 들어갔네요. <웃음> 지금 공을 잘 쳐서만 득점이 되는 공이 아니었어요. 운도 네. 좀 따라줘야, 했어, 따라줘야 됐었고. 근데 시스템은 정확합니다. 네. 네. 아. 아, 저기 단쿠션 맞을 때만 해도 기대를 했을 거예요, 지금. 왠지 더 미간에 힘이 들어가고 있는 것 같은 몬테스 선수. 네. 공 맞지 않게 발짝 돌았고 야. 강동궁 선수도 타이밍이 대단한데요 딱히 네. 인사는 안 했어요 지금도 키스 타이밍이 분명히 있었어요 그래서 네. 강동궁 선수 회전량을 좀 빼서 일적으로 어느 정도 두께를 사용을 했거든요 네. 탁 가고 네. 저기서 아슬아슬 여기서 한번 피하고 마지막 야 키스가 위험한 공이긴 했는데 강동우 선수의 의도대로 뺀 겁니다. 네. 이런 부분을 보면 네. 저희 같은 일반인들은 선수들이 프로들이 네. 정말 신같이 느껴지는 거죠. <웃음> 어, 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 이거는 저, 어, 어. 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 지름길. 여기선 또 인사가 한번 들어갑니다. 아, 이런 비껴치기에. 이 키스는 정말 어떻게 할 수가 없나 봐요. 네. 자, 두 쿠션, 쓰리 쿠션 이후에 여기서 만나는 키스가 많아요. 피할 수 없으면 친해져라. <웃음> 네. 네. 근데 이게 몬테스 선수 입장에서는 정말 좀 화가 날 만한 게잘 치고 있다가 배치가 너무 어려워서 꼬였는데 상대 선수는 또 운까지 따라주고. 그게 그날의 운이죠, 뭐. 네. 자, 지금 타이밍 잘 만들었죠? 야, 좋습니다. 야, 이거는 힘한 배로 등정을 네. 한 거네요. 그 강동우 선수가 보통 헐크샷만 보통 사, 사람들이 기억을 하잖아요. 그렇죠. 강동우 선수 헐크샷보다 이런 좀 섬세한 공격. 섬세한 공격이 더 많, 많은 선수입니다. 그리고 이게 엄청나게 큰 강점인 선수고요. 그렇죠. 이게 그냥 봤을 때는 이 섬세한 공격이 쉬워 보이지만 정말 선수 입장에서는 힘든 공들이 많거든요. 예. 지금도 뒤돌리기 얇은 두께로 끌어줘야 돼요. 스피 볼로. 네. 순간적으로 야 조절 능력이 정말 대단합니다. 전 되돌리기를 치나 하고 있었거든요. 근데, 근데 이걸 또 뒤로 돌려치기로 이렇게. 내 공이 뒤쪽에 빠져 있기 때문에 오히려 힘만 안 준다면 자동으로 끌리는 각도예요. 예. 오히려 많이 끌리는 거가 좀 힘든 거지 끄는 거는 문제가 없었습니다. 키비가 걸리고 네. 있는 두 선수 럭키 샷으로 시작해서 4점 한번 밀어서 
같아. 아... 정말 간단하게 치죠. 네, 지금 이것도 일부러 분리를 좀 키우면서 민 건가요? 그러면 <웃음> 일부러 지금 두께를 지금 키스가 너무 두꺼움이 있기 때문에 네. 두께를 좀덜 사용한 거예요. 근데 일반 선수보다 스트로크 하는 모습이 좀더 편해 보이죠. 예. 네. 와, 일목 잡고 움직이는 속도가 무시무시합니다. <웃음> 네. 자, 공이 모인 것처럼 보이는데 굳이 뱅크샷을 안칠 수도 있고. 이 공은 뱅크샷을 안 치겠죠. 예. 옆돌리기가 지금 더 편하기 때문에. 자, 일단은 빨간 공을 위쪽으로 올려놨습니다. 이 적과 어떻게 맞느냐에 따라서 포지션이 결정돼요. 6점. 6연속 득점. 남은 점수 넉 점. 넉점 먼저 다치면 8강 진출을 확정 짓습니다. 아, 지금 원뱅크 넣어치기를 한번 재봤는데 키스가 위험해요. 하얀 공이 빨간 공 쪽으로 갈수 있습니다. 지금 얇게 칠수 있으면 좋은데 들어가는 각도 자체가 두껍기 때문에 자, 그 키스만 뺄수 있으면 원뱅크 넣어치기 괜찮거든요. 일단 일적골 얇게 맞춰야 돼요. 자, 바라보고 있는 방향만 봐서는 원뱅크를 계속 집중을 하고 있는 것 같은데. 강동국 선수 눈에는 지금 저 틈밖에 안 보이는 것 같습니다. <웃음> 일단 일적골을 빨간 공 뒤쪽으로 빼내는 게 관건입니다. 어, 빼냈어요. 어, 어 이게 또 안쪽으로 빠져나갑니다. 왜이 확률에 대해서 말씀을 안 해주셨죠? 저는 안쪽으로 빠질 수 없다라고 판단을 했어요. 예. 아마 지금 강동구 선수 표정을 보니까 아직까지도 이 현실을 못 받아들이고 있는 것 같아요. 이게? 이게 회전을 다 지금 사용을 예. 하고 들어갔기 때문에 코너도 좀 급하게 타진 않았습니다. 예. 그야말로 좀 어리둥절한 상황. 이렇게도 안 들어갈 수 있구나라고 생각이 드는 공이었네요. 어, 좀 짧은데요. 네. 약간 밀려서 들어갔나? 요 회전이 부족했나요? 지금 회전 양도 좀 부족했고 뭔가 지금 전 이닝에 좀 맞았던 점수가 머릿속에 아직 있는 것 같습니다. 집중을 네. 약간 못한 것 같아요. 자, 11대5. 걸어치기인가요? 걸어치기도 괜찮고 넣어치기도 괜찮은데 걸어치기가 더 좀... 오, 어, 당점이 밑으로 내려갔어요. 그럼 넣어치기란 얘기인가요? 넣어치기를 칠 확률이 있습니다. 아, 굉장히 네. 적극적으로 뱅크샷을 구사하고 있는 강동궁 선수. 강동궁 선수가 좀 끌어치는 능력이 좋기 때문에 예. 걸어치기도 괜찮아 보였거든요, 지금. 들어가는 각도 자체가. 네. 저기 좀 짧게 빠르고 빠르게 끄는 거를 좋아하는 것 같습니다. 네. 또 선수들마다 좋아하는 스타일이 다 있으니까. 그럼요. 지금 몬테스 선수도 좋아졌던 감각이 약간 좀 둔화되고 있는 느낌인데. 지금도 분리 이후에 밀림으로 각도를 형성을 시켰습니다. 네. 네, 뒤돌리기. 네. 부드럽게. 그렇죠. 부드럽게 치면 네. 뭐 뒤로 빠지기 쉽지 않은 각도였어요. 일단 이런 공 치는 데는 불편함은 없어 보이고. 네. 지금도 회전력 잘 살려줘서. 한번더 뒤돌리기. 설마요. 아, 이게 또 너무 코너에 박혀버리면서 네. 길게 넘어갑니다. 길게 빠진다는 걱정을 많이 안 하는 배치거든요. 네. 근데 건재의 캐스터 말대로 코너에 너무 깊숙이 들어갔어요. 좀 스트로크를 약간 달랜 느낌이 있습니다. 네. 조금 더 자신 있게 들어갔다면 아마 이렇게 깊숙이 빠져나가진 않았을 거예요. 네. 
조점 추격을 해서 11대 7. 어, 밀어치기 아니면 복합 횡단인데. 그렇죠. 장장 단장. 네. 네, 복합 횡단입니다. 아, 너무 코너에 바짝 들어가네요. 아, 코너에 들어가는 공이 많습니다, 오늘. 네. 강동궁 선수도 이 세트 끝날 때만 해도 음. 게임 에버리지가 2.3 정도였는데 지금은 1.9대로 좀 내려왔고 이번 세트 1, 3 이닝에 좋았던 다득점 능력도 지금은 약간 감각이 떨어져 가고 있습니다. 그 사이에 몬테스 선수 한점한점 한점 추격 8대 11점. 치기는 힘들어 보이고요. 내공이 먼저 나가야 각도 형성이 될것 같습니다. 어, 비껴치기 시도했네요. 조금 짧을 걸로 보였거든요. 위원님 생각이 딱 맞았네요. 네. 그냥 봤을 때는 나올 것 같은데 네. 지금 출발하는 선 자체가 지금 몬테 선수가 좀 두껍게 겨냥했을 수도 있어요. 네, 일반적인 각도로는 좀 짧을 수 있는 각도였습니다. 위원님은 내공이 먼저 나가는 게 좋다고 말씀하셨는데 몬테 선수는 일목적을 보내고 들어갔어요. 그렇죠. 그렇, 그렇다는 건좀 두껍게 쳤다는 거예요. 예. 지금처럼 편하게 쳤을 때는 짧았어요. 지금 차이는 많이 나지 않아서 마치 이렇게 쳐도 조금만 뭔가를 더하면 들어갈 것 같은데 네. 결과적으로 또 그렇지는 않다. 각이 네, 지금 짧아지는 각도를 만들었기 때문에 네. 네. 아주 좋게 형성이 됐던 강동국 선수의 공격. 네, 지금 출발은 좀 길어 보이지만 지금 들어가는 각도 자체가 계속 짧아질 수밖에 없게 그런 기울기였죠. 네. 애초에 이제 투쿠션에서 회전을 받아서 가는 게 아니라 그냥 밀림으로. 네. 네. 남은 점수 석점. 이번 공격도 네. 어, 순조롭게 들어갈 것 같고. 득점. 아, 다음 배치가 만만치 않습니다. 지금 빨간 공 옆돌리기를 쳐도 뭔가는 좀 기술을 넣어야, 넣어야 좀 나올 것 같고요. 회전장을 좀 빼서 쳐야 될것 같은 그런 옆돌리기예요. 밀려서 들어가면 득점이 좀 어렵죠. 근데 회전량을 좀 빼면 가능합니다. 밀어서도. 네. 얇, 얇은 두께로 가야 돼요. 아, 얇게 맞았네. 네. 지금 두꺼운 두께로 갔을 때는 밀려서 각도가 안 나오기 때문에 얇은 두께로 약간 좀 끌어서 출발을 시켰을 겁니다. 그런데 그. 생각했던 것보다 더 얇게 맞아서 끌림도 네. 안 생기고. 그렇죠. 한 번에 곡구를 좀 이용했을 수도 있겠네요. 스트로크 지금 하는 모습을 보니까. 네. 몬테스 선수의 차례가 되긴 했는데 내공 위치가 또 별로 안 좋네요. <웃음> 하필이면 저기에 딱 붙어 있네요. 어 원뱅크 지금 허리걸이라 가나요 이거를? 안 걸렸네요. 네. 네. 일단 걸려서 단 맞고 오거나 단단으로 오거나. 그렇죠. 예. 둘 중에 하나를. 네. 오죽 칠게 없으면. <웃음> 아. 정말 칠게 없었나 봅니다. 네. 많은 시간 당구를 치다 보면 이런 날이 있을 수밖에 없죠. 네, 시합하다 보면 이런 네. 경우가 있습니다. 정말. 뭘 해도 안될것 같은 그런 상황만 펼쳐지는. 네. 아, 지금 뭐 득점이 아니라 흰 공의 이동 경로를 보면 마무리를 위해서 친 공이죠? 네. 그렇지만 붙었네요. 그렇다면 걸어치면 되겠네요. 그렇겠네요. 아니면 그냥 빨간 공 뒤로 돌려치기도 나오지 않을까요? 빨간 공 뒤돌리기도 가능한데. 예. 
잘못하면 짧아질 수 있어요. 아, 짧아질 수 있어서. 네. 뒤로 돌려치기를 보는 것 같은데요? 네, 그런 것 같습니다. 자, 네, 회전량 잘 살려서. 짧아질까요? 아니면 노린 대로 갈까요? 지금 될것 같습니다. 네. 코너를 바짝. 흰 공을 향해, 흰 공을 향해. 이대로 들어가면서 강동궁 선수가 몬테스 선수를 꺾고 세트스코어 3대1로 8강 진출에 성공을 합니다.